שהייתי קטנה תמיד אמרתם רוצה להיות דתייה, חרדית. כי מה שהכרתי בעצם כחילונית, את האירועים ואת השמחות של החרדים, וזה נראה לי שמח. אבל אתה יודע, אחרי שאתה נכנס לבפנים, אז אתה כבר מבין שזה עולם בפני עצמו. הרגשה קשה, זיכרון לא טוב, לא נעים, קשה. הסיפור שלה מתחיל כאן, במאה שערים, במקום בו מצאה תשובה. מעט אחרי הצבא היא עוזבת את הבית החילוני בו גדלה ומצטרפת לחסידות ברסלב. תוך שלוש פגישות תשודח לבעל. תוך שלוש שנים תהיה כבר אימא לשלוש בנות. חשבתי שהכל ורוד. חשבתי שהכל יהיה ככה... הבנתי שזה חיים, כן, אבל... אתה אומר, תורה ודת זה דרך ישרה, דרך של אמת. ואז התחיל העולם הישר שלה להתעקם. ילדה גדולה הייתה בת שש. והשנייה הייתה בת חמש וחצי, חמש בערך, ארבע וחצי אפילו, וממש קטנה הייתה בת שלוש בערך. היא הגדולה הייתה ילדה מאוד שמחה ופתוחה ומשוחררת ומספרת לי הכל. היא פתאום מתחילה לא לאכול ולהיות חיוורת ו... שהוא הילד החצאית, שהוא נשק אותה בפה, שהוא נגע לה במקומות. שהיא עשתה לו משאבים. אני חשבתי שזה חלום. לא ידעתי מה לחשוב אותו רגע. אישה חרדית בקהילה סגורה פונה דבר ראשון לרב שלה. הראשון אליו הגיע בוויה דולורוזה שעומדת לעבור, הוא רב הקהילה שלה. אמרתי לו, אז מה אתה מציע לעשות? הוא אמר לי, אני חושב שאת צריכה להיות איתו יותר, לתת לו יותר. אולי הוא יירגע והוא לא ייגע בבנות, הוא לא יתקרב לבנות. בפעם הראשונה, אך לא האחרונה, היא שומעת שהיא האשמה במעשים של בעלה. הרב השני אליו היא פונה הוא הרב יונה לייבל. הוא אומר לה שאם תספר, הבעל עלול להתאבד. בהנחייתנו היא חוזרת אליו מצוידת במצלמה נסתרת. במקום לפנות למשטרה שזאת חובתו על פי חוק, לרב יש תחושות והערכות משלו. אני לא אוהב שיותר שהוא ידבר עם שלך לעולם. למה עקב מה שגם קרה? היום אני לא רואה, אני רואה שהוא יפחד והוא לא ירצה לעשות את זה לעולם. אני רואה את פנתה גם לרב ניסים אליהו. ומה יעשה הרב הניצב אל מול עדויות של גילוי עריות ופדופיליה? שימו לב. אז תני צ'אנס, ואני מאמין שמה שעשית לו עכשיו דברנו זה יפחיד אותו, אבל לא יותר גדולות. כמה אמר? שנתיים שלוש מאז. אז מה זה מפחד? ועכשיו תקשיבו טוב. 
הרב יסביר מי אשם בזה שאבא פדופיל תוקף את הבנות שלו. רק רציתי להבין את המשפט שאמרת לי, אתה שומע? להאשים אותי שלא נתתי לו ובגלל זה הוא הלך לילדות שלו? אין לי אפילו מילים להגדיר את מה שעבר לי בראש והרגשתי, וזה נורא. הרגשתי נורא. על הרבנים רק נזכיר, חלה חובת דיווח כמו זו החלה על כל אחד מאיתנו. הרב הבא, הרב אליעזר ברלנד. הימים ימי תהילתו של הרב, מעט לפני שנאלץ להימלט מהארץ, אחרי שעלו כנגדו חשדות על הטרדה מינית. התחלתי לבכות, אמרתי לו שהבנות סיפרו לי מה הוא עשה. אמרתי לו שהבנות אמרו לי שהוא פוגע בהן מינית. התביישתי לפרט לרב. אבל גם ברלנד לא פנה למשטרה. הייתה לו שיטה אחרת לסגור עניינים. הוא קרא לבעל. הרב לא שאל שאלות. פשוט אמר לו, תמדור נדר, שאתה יותר לא נוגע בבנות. והוא נדר. הוא נדר שהוא לא יגע בבנות. הבנתי שיש פה סוג של הודעה. כי אם אתה לא עשית כלום, למה אתה נודר ולמה אתה מוכן לדור? ככה זה במאה שערים. שלטון רבני אוטונומי שפוסח על סמכות המדינה. הכל ייסלח בשם השם, איש לא ייענש, אישה לא תדבר. זה התנהלות שלהם. זה דרך חיים שלהם. לטטות, להסתיר. אני לא יודעת עד כמה הם רואים את החוקים שלנו, את החוקים של המדינה, כמו שצריך לעשות את מה שצריך. הם מכסים אחד על השני, מגנים אחד על השני. הם כמו משהו נפרד בפני עצמו. וזה מפליא, כי הכל מתנהג כרגיל. הכל מתנהל אצלם כרגיל, המשפחה שותקת, לא מדברת. זה נורא. וילדים סובלים שם. רוב האוכלוסייה של ילדים יכולים לסבול שם, ואף אחד לא יודע. ואם מישהו יודע... לא מדברים על זה. קל יהיה אולי קל מדי להאשים את הקהילה החרדית בטיוח. אבל גם אנחנו, שלכאורה לא סובלים אלימות כנגד נשים, כבר קיבלנו שופט שכתב על ילדה בת תשע, שהיא בעלת אופי מתירני, ואחר שביקש ממתלוננת להדגים כיצד נאנסה, וגם אנס שזכה רק לעבודות שירות היה לנו. והמשטרה, גם הפנייה אליה לבסוף, לא הועילה. בארבע השנים האחרונות, מאז ששמע מהילדות מה קורה בבית, הגישה האם תלונה שלא הבשילה לאישום פלילי, לאחר שמתברר שאי אפשר לגבות עדות מהקורבן, כי הבנות מסוגרות בתוך עצמן ומתקשות לשתף פעולה. כשאני הולך ומבקש מהפרקליטות כדי לוודות מה קרה שם, איך התיק הזה נסגר, מחוסר ראיות, מה היה שם, אז אני, אני מקבל הודעה אחרי שלושה חודשים שהתיק נסגר מחוסר ראיות. ושכל מה שיש בתיק זה את, ההוכח, את הראיות שהלקוחה שלי כמובן הביאה למשטרה ויש שם הודעה של אותה עובדת סוציאלית שכותבת שלא לחקור את הבנות. יש פה חוות דעת של רופא שמעיד שיש סדק ב... ב... יש, פה, יש פה דברים שלדעתי אני לא מצליח להבין איך במקומותינו, במחוזותינו, וזה לא משנה עכשיו, דתיים, חילונים, נסגרים תיקים כאלה מחוסר ראיות. זה, זה נשמע לי פשוט מופרך. לא אוכל מספיק, אז הולך להם בחוץ. מדובר פה בילדות, בילדות קטנות, חסרות ישע. אב הבנות עדיין חופשי. פעם בשבוע הוא פוגש שתיים מהן תחת השגחה. הגדולה לא מעוניינת לראות אותו. אם ישוב למשש ילדות אחרות, והרי בלי טיפול זה לא נפסק. מקווה בשביל אימן שהרבנים אליהם תפנה לעזרה, ינהגו אחרת. 
כן, זה המקרה, ואלו התגובות, זה מה שאומרים במשטרה. כלל הממצאים שעלו בחקירה סוכמו, נותחו והועברו לפרקליטות לשם קבלת החלטה בעניין. משטרת ישראל מנהלת חקירות רגישות כדוגמת חקירה זו, במשנה זהירות, במקצועיות ובקפידה. בפרקליטות אומרים שהתיק נסגר מחוסר ראיות לאחר שנבחנו החומרים בתיק החקירה. עיקרי חומר החקירה נמסרו למתלוננת לצורך הגשת ערר, אבל זה טרם הוגש. עורך דין שרון נהרי שמייצג את הרב ברלנד, הוא אומר שהרב טוען שהדברים סולפו ואינם מציגים את התמונה האמיתית. נגיב אם נידרש לעשות זאת בפני כל רשות ולא בתקשורת. תגובת הרב ניסים אליהו אומר שהאישה הופנתה עליי ונאמר לי שהיא רוצה להתייעץ עמי. כששאלה אותי האם לחזור לבעלה, אמרתי לה שאני לא יודע מה לומר, קיים סיכוי שהמעשים שלו יחזרו על עצמם, והמלצתי לה לשאול רב או להחליט בעצמה, כי אני לא אומר לה. מה לעשות? את תגובת הרב יונה לייבל לא ניתן היה להשיג. 